நகைச்சுவை நடிகர் வடிகழுவை வைத்து எலி திரைப்படத்தை எடுத்த இயக்குனர் சதீஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் எலி திரைப்படத்தில் நடிகர் வடிகழுவை நடிக்க வைத்து பத்து கோடி ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழ் திரையுலகில் பல படங்கள் நடிகர் வடிவேலுவால் பிரச்சனையாகி பாதியில் நிற்கின்றது என்னுடைய வீட்டிற்கு நடிகர் வடிவேலுவின் உறவினரான மணிகண்டன் சென்று தகராறு செய்துள்ளார் மொத்தம் பதினான்கு கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது நஷ்டத்துக்கு ஈடாக இரண்டு படங்கள் நடித்து தருவதாக கூறினார் ஆனால் அதை செய்யவில்லை சம்பள பிரச்சனையை பேசி தீர்த்துக் கொள்வோம் என கூறுகின்றேன் நீதிமன்றமும் பேசி தீர்க்கவே கூறியுள்ளது ஆனால் நடிகர் வடிவேலு என்னையும் என் குடும்பத்தினரையும் மிரட்டி வருகின்றார் தகாத வார்த்தைகளில் பேசி வருகின்றார் நடிகர் வடிவேலுக்காக மட்டுமே சினிமா நிறுவனத்தை தொடங்கினேன் அவருக்கு இருந்த நல்ல பெயரால் அவரை முழுமையாக நம்பினேன் தற்போது நடிகர் வடிவேலுக்கு சம்பள பாக்கி இருப்பதால் நடிகர் வடிவேலுவின் உறவினரான மணிகண்டன் என்பவர் பணம் கேட்டு என்னை மிரட்டுகின்றார் என்று கூறினார் நான் வெளியிட்டேன் நான் தான் ப்ரொடியூசரு அந்த படம் எடுத்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது ரூபா லாஸு சேட்டரேட் கொடுக்கும்போது அண்ணனுக்கு சொன்ன அண்ணன் சொன்ன பேச்சை கேட்டு நிப்பாட்டினால இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைக்கு மாட்டிட்டு உட்காந்துருக்கோம் மொத்தம் பதினாலு கோடி ரூபா நாங்கள் அந்த செலவு பண்ணி அந்த படத்தை எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் நிறையா இஷ்யூஸ் வந்துச்சு நான் வந்து வடிவாலில் சொன்னேன் ரெண்டு படம் நடிங்கண்ணே சரியாகண்ணே சரின்னாரு மறுபடியும் வேறு பெரிய டைரக்டராக பாருங்கண்ணாரு இந்த யுவராஜ் சரியில்லை வேறு ஆள் வச்சு பாரு அவர் தான் சொன்னார் நான் போய் பி வாசு சார்கிட்ட போய் பார்த்து அவர் தான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு கதையெல்லாம் சொன்னோம் ஓகே திருப்பி சொல்லு மாறல ஸோ அதுக்கப்புறம் வரைய வரையின்னு சொல்லிட்டு அவர் வரவே இல்லை அந்த லாஸுக்கு அவர் வந்து சரியான பதில் சொல்லலை இதுக்கப்புறம் நிறையா எனக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு இந்த படம் எடுத்தது இதனால தான் நிறையா எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைட்லேருந்து சில ரிட்டன் கொடுக்கும்போது ப்ராப்ளம் வந்துச்சு எனக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணவங்க கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க ஸோ நான் அந்த டைம் வந்து கமிஷன் ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தேன் ஒரு நீதிமன்றம் மூலியமாக ஒரு ஆர்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் எண்பத்தி மூணு பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு ஆர்டர் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஆர்டர் படி வடிவலனை வந்து இது சம்மந்தமாக அந்த பட விரோசியமா பண விஷயமாக நம்ம ரெண்டு பேரும் நீதிமன்றம் மூலியமாக பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் வாங்கியிருக்கோம் அந்த ஆர்டர் வாங்கி நம்ம அவருக்கு காப்பி அனுப்பிச்சு எங்கள் என் சைடு தீர்ப்பு ஆயிடுச்சு இது இந்த ஆர்டர் படி நம்ம நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நடக்க தயாராக இருக்கோம் ஆனால் அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா திடீர்னு என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒன்று ஆளை அனுப்பிச்சி விட்டு இல்லை எனக்கு வந்து உடனே பேச சொல்லி வைக்க சொல்லு சொல்லி நிறைய மிரட்டல்கள் விடுறாரு என்னோடய இடத்துல வைகை சிட்டின்னு ஒரு இடம் வாங்கியிருக்காரு அங்கே ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்கோர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டிருக்காரு ரெண்டு மூணு ஏக்கர் வாங்கியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு இருபது ஏக்கர் இடம் அங்கே இருக்கிற பிளாட் ஓனர்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்லி இந்த இடம் பூரா இடம் இங்கே யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அடுத்த விட்டு அடுத்த இவரிடம் சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறாருன்னு தெரில இது ஏதோ படத்தில் வர காமெடி மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பிரச்சனை வந்து பணம் வரவு செலவு தான் சார் குடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனை வட அடுத்த விஷயமா தான் வட அடுத்த விஷயமா தான் அவ்வளோ பணம் வர விஷயம் தான் இதை வந்து நம்ம ஆர்பிட்டேஷன் மூலிமா பேசி தீர்த்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது கோர்ட் இருக்குது அவங்க உத்தரவு போடுறாங்க ரெண்டு ஆர்பிட்டேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ரெண்டு பேரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த தொழில் சம்பந்தமான ஆளுகள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த அது ஒரு முடிவுக்கு வரும் கோர்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க நிறைய நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அது அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் கோர்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை செய்யறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கும் இவர் வந்து பட விஷயம் எடுக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் உள்ள இன்வால்வ் பண்ணுவார் மேக்கப்பில் இருந்து உள்ள மற்ற விஷயங்களை போகிற இன்வால்வ் பண்ணார் அதனால தான் நிறைய படங்கள் அவரால் பிரச்சனைகளுக்கு ஆட்பட்டு நிற்கிது இன்னைக்கு இப்போ சங்கர் சார் உலகத்தில் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே பெரிய டைரக்டர் சங்கர் சார் அவர் படமே பாருங்க பிடிக்க சிட்டு ஆரம்பிச்சு ஒரு 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 வாரம் போயிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அவருக்கு யார் எழுக்கு ரா லாஸ் அவர் இப்போ ரெட் கார்டு போட்டிருக்காங்க அதனால் மறுபடியும் இப்போ அவர் கிளியர் பண்ணாதான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மீன் டைம் என்ன பண்ணுறாருனா நம்ம சைட்டில் போய் உள்ளே போய் ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சி விட்டு நாலு பேர் விட்டு வர சொல்லி அங்கே போய் உள்ள க அந்த கல்வெட்டெல்லாம் உடச்சிருக்காரு ஆல்ரெடி நாங்கள் வந்து அப்பன் திருப்பதி ஸ்டேஷனில் ஒரு புகார் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களும் ஒரு சிஎஸ்ஆர் கொடுத்துருக்காங்க த சேம் பர்சன் மணிகண்டன் இவன் தான் போய் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் நான் கூடிய சீக்கிரம் அங்கேயும் ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிசம்பர் முப்பத்தொன்று நான் சென்னைக்கு ஒரு வேலையாக போயிருந்தேங்க இது என்னுடைய ம
இவர் மேலேயும் சேர்த்து ஆர்டர் வாங்கியிருக்கேன் இவர் இவர் வடிவல்ல வடிவல்லே அவருடைய உறவினர்கள் இந்த மணிகண்டன் இவர் மேலேயும் சேர்த்து ஆர்டர் வாங்கியிருக்கேன் கண்டம் டாப்த போட்டு சட்டத்தை மீறி உள்ளே வந்து இது பண்ணி செய்கிறாரு நான் கமிஷனர்கிட்டையும் ஆய்வாளர்கிட்டையும் நான் புகார் கொடுத்தேன் அவங்களும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க கூடிய விரைவில் அவரை விசாரித்தா இதுக்கு பின்னணியில் வடிவலனை எப்படி வருவார்னு தெரியும் இப்போ நிச்சயமான முறையில் அவர் தூண்டில் பிறகு தான் வந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ சட்டத்தை சட்டத்தில் சட்டம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நான் நடக்க தயாராக இருக்கேன் ஆமாம் அதுதான் சார் கோர்ட்டில் இருக்கு அதுதான் கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் பதினாலு கோடி ரூபா லாஸு அவர் அந்த டைமில் ஒரு மூணே முக்கால் கோடி ரூபா கொடுத்துருந்தார் சம்பளமும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு அது போக அவரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் அதெல்லாம் போட்டு இந்த இதுக்கு எல்லாம் தீர்வு காணணும் இந்த ரெண்டு படம் எடுக்கணும் இவ்வளோ நான் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு லட்ச ரூபா இன்ஃபேக்ட் ரிட்டர்னே வாங்கியிருக்கேன் சட்டப்படி வந்தால் நான் பேச தயாராக இருக்கேன் முன்னாடி <laughs> 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 ஒரு 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 ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் கொடுத்து ஒரு இடம் வாங்குறதா கொடுத்துருந்தா அதையும் இதை சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கப்பான்னு சொன்னார் முனை முக்கால் கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காரு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் படம் தோல்வி பெறுகிற சமயத்தில் அது நீங்கள் இழப்பீடு தரணுன்ற மாதிரி நிச்சயமாக நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவர் மேலே போய் கமிஷன் எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டு அது இப்போ நீங்கள் போய் இந்த மணி என்ற யாரும் கேட்டால் தெரியாது பார் அதே மாதிரி எனக்கு லாஸ் ஆன உடனே எனக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இந்த படத்துக்கு உனக்கு சம்மந்தம் நான் உன் பேரில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த படத்துக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அதனால் நீ வந்து எனக்கு இதை கொடுக்குறாரு நான் நீதிமன்றத்தில் ஒத்துக்கிட்டேன் நான் அந்த பணம் தரணுங்கிறத ஒத்துக்கிட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போவும் தரணுன்னு தான் சொல்கிறேன் ஒத்துக்கிட்டேன் எனக்குள்ளே லாஸுக்கு பதில் சொல்லுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு படம் நடிச்சு தரேன்னு அதை நடிச்சு கொடுத்தாரு அது சரியாயிடும் அக்ரிமெண்ட் போடல சார் அது வந்து அவர் கொடுத்த படம் லோன் அக்ரிமெண்ட்டாக தான் போட்டிருக்கேன் பேசுறேன் <laughs> சண்டிவில் பேசினோடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா அவர் செம்பியன் சார் அப்போ வந்திருந்தார் அப்போ வந்து இவர் இல்லை சாக்சனாக இல்லை செம்பியன் வந்திருந்தார் நானே போய் பேசினேன் பேசும்போது அவர் எல்லாம் கேட்டுட்டு நான் பேசிக்கிறேன் நீ தலையிடாதேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அண்ணே அந்த டைரக்டர் யுவராஜ் தான் போய் பேசினார் கூட நான் போய் சும்மா ஒரு டம்மியாக உட்காந்துருந்தேன் இவர் போய் பதினஞ்சு கோடி ஆஃபர் பண்ணாங்க அவங்க ஒன்றும் சொன்னாங்க ஒரு ஏழு கோடி ரூபா தரேன் நாங்கள் ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு நானே கொடுத்துருங்கண்ணே ஏழு கோடி ரூபாங்கிறது பெரிய காசு வராதுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை இல்லை அது பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நான் விற்று தரேன் நமக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க நம்மளால தான் அந்த சேனலே ஓடுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இழுத்துட்டார் கடைசி நாள் அனைத்து இப்போ அனைத்து எங்கிட்ட படம் வாங்கின அனைத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையும் வர சொல்லி இந்த படத்துக்கு நான் பொறுப்பு நான் பொறுப்பு ஏதாவது நஷ்டம் மெட் பண்ணால் என்னைய கேளுங்கன்னு சொல்லி அவரே பகிரமாக ஒத்துக்கிட்டார் அவர் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் என்ன அணைக்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருப்பேன் ஆறு கோடியை பத்து லட்சம் டிடி கொண்டு வைக்கணும் எனக்கு இருக்க நான் வாங்காமல் போகிறதுக்கு அவர் சொன்னதுனால தான் அது அந்த விளைவு ஏற்பட்டுச்சு அவருக்கு அது பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் வடிவேல் வந்து நான் கோர்ட்டு மூலியமாக வாங்க ஆர்பிட்டேஷன் மூலியம் வாங்க போலீஸர் கவுன்சிலில் வாங்க உட்காந்து பேசுவோம் தீர்த்துக்கிறோம் உங்களுக்கு நான் தரணுமா நீங்கள் நடிச்சு தரணுமா வாங்க உட்காந்து பேசி அதை சரி பண்ணிக்கணும் அதே மீறி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதை மீறி என்ன பண்ணால் ஆளுகள் அனுப்பிச்சு விட்டு அண்ணா திரைசில் கண்டம் டாப்த கோட்டை உள்ளே வந்து அனுப்பிச்சி விட்டு கொலை மிரட்டல் வர்றாரு நான் எல்லா டயத்தில் வீட்டில் வந்து ஃபேமிலி மிரட்டுறாங்க சைட்டில் போய் இடஞ்சல் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டில் போய் பேரை கெடுத்து விடுறாரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அதற்கான சாட்சி எல்லாமே இருக்குது இப்போ இப்போ ஃபுட்டேஜ் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அவன் நான் அவங்க மேலே வழக்கு திறந்துருக்கேன் போலீஸார் விசாரணை பண்ணியிருக்காங்க கமிஷன் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காரு கூடிய சிறை விரைவில் நான் நடவடிக்கையில் அவங்களுக்கு அந்த குற்றப்பத்திரிகை தாக்கலாம் அடிவேல் பினாமியா எத்தனை பேர் இப்படி எதுக்கு சார் பினாமி வடிவேல் படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னே இந்த வீடு இல்லையா நான் என்கிட்ட கார் இல்லையா நானும் பல கோடி ரூபாய்க்கு அதிபதி தான் சார் இது சொக்கி வருது ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் உட்காந்துருக்கேன் படம் எடுக்கும்போதே நான் கோடீஸ்வரன் தான் சார் இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போகல அவர் வந்தாரே எங்கள் ரெண்டு மூணு லேண்டு வாங்கினா நல்ல நண்பர் அவர் இதே வீட்டுக்கு எத்தனை தடவை இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காரு பல நாள் விழுந்து சாப்பிட்ருக்காரு வினாமியாக இருக்கிற அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை சார் 
சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஆட்கள்லாம் அவங்களாம் வந்து போனோடனே திருப்பி நீங்கள் வடிவேல தொடர்பு கொண்டு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் அனுப்புறீங்க நான் கோர்ட் மூலிமா நடவடிக்கை இருக்கும்போது எப்படி சார் தொடர்பு கொள்ள முடியும் நான் த்ரூ கோர்ட் வந்தால் மட்டும்தான் சார் பேச முடியும் கோர்ட் இல்லாமல் வேறு யார் வந்தாலும் கோர்ட்டில் இருந்து அவங்க வரட்டும் நானும் வரேன் அவங்க சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுபடி நம்ம செய்யுது நிச்சயமாக கிடையாது சார் அண்ணனுக்காக தான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சது எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது என்னுடைய தொழில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு சினிமா எடுக்கிற தொழில் கிடையாது நல்லா நடிக்கட்டுங்க அவர் நடிக்கிறத பார்க்கறதாக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்லா நடிச்சாரு நல்லது தானே எல்லாத்துக்கும் டெய்லி வராரு பத்திரிகையில் வராரு மீம்ஸில் வராரு இன்னைக்கு வராத இடம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிதான் நானும் போய் மாட்டிக்கிட்டேன் சரி இப்போ நடிக்காமல் இருக்காரு சொன்னார் இந்த படத்தை எப்படியா பண்ணுன்னு சார் சொன்னதுனாலதான் பண்ணினேன் எனக்கு எனக்கு இருக்க அப்படிச்சிருக்கு சார் ஓப்பனாக சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பிரபலத்தின் மீது வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிற சமயத்தில் நீங்களும் ஒரு பிரபலமாக இருந்தாலும் கூட இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான ஒரு இது நீங்கள் இதுவரை சொல்ல மாட்டீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டு பொறுமையாக தரேன் நான் உங்களுக்கு பேச வேண்டாம் இது கோர்ட் ரெக்கார்டு பார்த்துக்கேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பிடுச்சு சிஎஸ்ஆர் கம்ப்ளைண்ட் வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஆ இருக்கு ஆன் பண்ணுமா இல்ல இல்ல அவர் அந்த சம்பந்தப்பட்டாலும் நான் ஊர்ல இல்லாத போது அந்த சிஎஸ்ஆர் காப்பி எஃப்ஐஆர் காப்பி கம்ப்ளைண்ட் காப்பி டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல கொடுத்துருக்கீங்க கமிஷன் ஆஃபீஸ் அந்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பி தரவா சென்னை கம்ப சென்னை கம்ப்ளைண்ட் இது வந்து அளவு கோயில்ல போட்ட சிஎஸ்ஆர் இது எஃப்ஐஆர் இது இப்ப எங்க மேனேஜர் போட்டு அந்த தாக்கத்து வளர்ந்த மலர்ந்த உள்ள எஃப்ஐஆர் சொல்லுங்க <laughs> 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 உங்கள் வீட்டில் உள்ள அலைவரிசை சரியாக கிடைக்கல சார் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் போக மாட்டேங்குது அதனால தான் அவங்க ஃபோன் பண்ணி அந்த வேலை கேட்கல லைவ் ஒன்று லைவ் ஒன்று அவங்க பேசுறது எனக்கு ரொம்ப கேட்க மாட்டேன் <laughs> 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 <laughs>